Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word mengenai menggunakan Bring Forward dan Send Backward. Tetapi sebelum itu, kita tampilkan Selection Pen atau Panel Seleksi. Di sini, pada bagian Panel Seleksi, kalian bisa melihat kita hanya memiliki satu macam objek, yaitu Shapes, bentuk. Sekarang kita buat objek yang lainnya. Kalian lihat baik-baik pada bagian Panel Selection. Objek selanjutnya berada di urutan atas. Pada bagian Selection Pen ini, ini bukanlah daftar objek, tetapi urutan objek. Seperti yang kalian lihat di sini, objek star berada di atas objek persegi, rectangle. Sekarang kita buat objek yang lainnya. Sekarang di sini kita sudah memiliki 6 macam objek. Kita kembali ke bring forward. Bring forward ini digunakan untuk membawa maju objek ke atas satu tumpukan. Seperti yang kalian lihat di sini, sekarang objek persegi berada di bagian paling bawah. Dengan kata lain, berada di tumpukan paling bawah. Dan yang paling atas adalah objek yang baru saja kita masukkan. Kalian bisa membawa objek pada urutan terbelakang ini. Kalian bisa menggunakan bring forward untuk membawa maju objek ke atas sebanyak satu tumpukan seperti ini. Sedangkan jika kalian mengklik tulisan bring forward di bawahnya, di sini terdapat tulisan membawa objek yang dipilih ke depan atau ke atas sebanyak satu tingkat atau membawa langsung objek ke tumpukan teratas. Ketika kalian mengkliknya, kalian akan menemukan bring forward dan bring to front yang digunakan untuk membawa langsung objek ke tumpukan teratas. Sekarang kita pilih objek star dan kita gunakan bring to front. Seperti yang kalian lihat, secara langsung objek akan berada di tumpukan teratas. Yang berikutnya adalah send backward yang digunakan untuk mengirim objek mundur sebanyak satu tingkat. Sekarang kita klik. Seperti ini. Dan ketika kalian mengklik tulisan send backward di sini, kalian akan menemukan send to back yang digunakan untuk mengirim mundur objek langsung ke belakang atau ke tumpukan terbelakang. Sekarang kita pilih rectangle dan kita pilih send backward, send to back. Maka objek kalian akan langsung dikirim ke belakang. Sekarang pada bagian bring forward terdapat yang namanya bring in front of text yang digunakan untuk membawa maju objek ke depan teks. Kalian klik. Tentunya seperti yang kalian lihat, tanpa perlu kalian mengklik bring in front of text, objek kalian ketika baru pertama kali dimasukkan sudah berada di atas teks. Jadi kalian tidak perlu mengklik bring in front of text karena ini adalah nilai awalnya. Sekarang pada bagian send backward terdapat yang namanya send behind text yang digunakan untuk mengirim mundur objek ke belakang teks. Sekarang kita pilih arrow dan kita pilih send backward, send behind text, secara otomatis objek kalian akan langsung berada di urutan terbawah. Kita lihat kembali, urutan teratas, kalian gunakan send behind text, langsung berada di urutan terbawah. Jadi, kalian bisa menggambarkan bahwa objek ini yang berada di atas teks, berada di tingkat 3, sedangkan teks ini berada di tingkat 2, dan Objek yang berada di belakang teks berada di tingkat pertama atau tingkat dasar. Sekarang kita kirim kembali objek dengan menggunakan send behind text seperti ini. Seperti yang kalian lihat, objek yang baru saja kita pilih langsung berada di urutan terbawah. Tetapi sekarang ketika kalian ingin membawa maju objek ke atas satu tingkatan, kita klik bring forward. Objek kalian hanya berada di level tingkatan kelima. Sama sekali tidak bisa berada di tingkatan atasnya. Sekarang kita pilih objek di bawahnya. Kita tidak perlu menggunakan bring forward di sini. Kalian juga bisa menggunakan bring forward di sebelah kanan selection. Seperti ini. Seperti yang kalian lihat, objek tersebut sama sekali tidak bisa naik ke tingkat selanjutnya. Itu dikarenakan jika kalian menggunakan send behind text, objek kalian sudah berada di tingkat pertama atau tingkat dasar. Jadi sekarang di sini, sudah memiliki dua batas. 
Tentunya, jika kalian ingin mengembalikan objek kalian seperti sebelumnya, kalian tinggal memilih Bring Forward, Bring In Front of Text, seperti ini. Dan kalian bisa kembali menggunakan dan Backward, seperti ini. Tetapi, objek kalian tidak bisa kalian tumpukan ke objek yang berada di bawah teks. Hanya seperti ini saja. Kita pilih kembali beberapa objek. Kita kirim ke belakang teks, seperti ini. Sekarang kita gunakan bring forward dan backward. Kita pilih objek panah. Kita pilih dan backward seperti ini. Seperti yang kalian lihat, ini adalah tingkatan objek dan penggunaan bring forward dan send backward. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.